Hi good people, I am Didi and this is week 52 of the 366 days of goodness challenge. The topic this week was inspired by the Earth Day that we celebrated on Wednesday, April 22nd. So let's hear what the ones this week shared about our home planet. It's Monday and we are kicking off a week dedicated to our home planet Earth with a fantastic lady from Bulgaria. Много се радвам, че е така хубаво и положително откликна на темата и че ставаш час и ти вече в, в както се казва, последните метри от 366-дневното предизвикателство на, на Добрини. И аз много се радвам, това е много позитивен, много така хубав проект и се радвам, че мога да допринеса към него и да участвам с мъничко включване в моя страна. О, сигурна съм, че изобщо няма да е мъничко за мен всяко едно включване, ето тук в сърцето ми остава и най-най-сърдечно благодаря. Задавам ти веднага въпроса. Ако се случи така, че хора, които въобще не знаят нищо или ни са от други същества, извънземни, дойдат на нашата прекрасна планета Земя, ти лично какво би им казала или пък показала за нея? Да, това е много хубав въпрос. Според мен, така е добре често да си го задаваме, защото мисля, че ние сме много често в тази роля. Колкото и да е странно, когато разсъждаваме за извънземни, според мен ние често си говорим за себе си, но е по-лесно, когато се отмести фокуса върху някакво уж друго същество. И си мислех, че отговора на този въпрос може би е че това е извънземно, най-вероятно по пътя към Земята, то е минавало през други планети и други места. И първото нещо, което трябва да му се обясни, е, че тук, където е попаднало, не е като другите места. И е хубаво преди да започне да действа и да мисли за какво да прави на Земята или с Земята. Скъпо извънземно, много е добре първо да се запознаеш къде си попаднал. Другите планети са повече така прав, пясък, прах, кали, някакви ледове и тук там. Обаче на Земята има живот и това променя много неща. Така че е многообразието от живота, всъщност това, което първо трябва да бъде обяснено, а то може да не е лесно забележимо от начало. Mm-hmm. Защото много тия неща се крият. И ето ние живеем много време на Земята, но много от нас също не разбират колко е ценно това и колко е важно многообразието. И затова може би първото нещо, което бих опитала да обясня или да покажа на някакво извънземно е да, да, да може да се удиви на многообразието от неща. Просто Откъдето и да започнеш да го гледаш, това винаги е хубаво. Разни бобри знаят как да поддържат гора, например. Пчелите си комуникират с танци. Птиците прелитат сами със собствените си крилета или континенти и накрая си знаят къде има гнездото. Котките са дресирали главния примат да им отваря консервите и така. И много-много такива неща. Пътарудите стават от гасеници, ръковините в океана им се навива черупката по точно определена математическа формула, която те няма как да знаят. И всичко е едно голямо чудо, колкото повече ровиш в него и го разглеждаш. Това според мен е много хубаво а, да бъде по някакъв начин показано. На извънземните и наземните също. И също така хората са много интересна част от Земята и себе си също трябва по някакъв начин да можем да видим, да оценим и също така да разберем а, как, какво нещо е човека странно. Като му се щупат зъбите, не му растат нови. Това е странно в животинския свят. Mm-hmm. Си, а, може да бъде изключително жесток, глупав и киха от растения, изрива се от всичко, много странно животно. Много слабо, много беззащитно, но в същото време същото животно е home office и управлява космически апарат на Марс от кухнята си. Да. Така че това е едно, едно изключително животно, което също трябва да се представи на извънземните и наземните. Мисля, че ще бъде много интересен този разговор. Абсолютно, абсолютно би било 
Страхотно. Много се радвам, че си избрала темата и си мисля, че а, покрай деня на земята е хубаво да се малко човек да се мине и на тази тема, така поне за 5 минути в да ни mm-hmm. мисли и за това. И може би преди да тръгнем да убеждаваме извън земята в нещо, да видим ние доколко сме, на каква линия сме всъщност. И, и земните малко да вземат пример от земята. Абсолютно да. Прекрасно, прекрасно послание отправяш към всички, Ваня. Благодаря ти много. Благодаря за чудесните отговори. А пък аз имам нещо мъничко за теб. А, се радвам лично да ти го предам. Дай Боже да ви здраве, като се срещнем в България. Тази седмица съм приготвила за всички избраници. Една ето такава... О, колко готина! Която съм избрала да е в цветове на а, земята, да. земята, да, като една малка планета Земя. А иначе тя е направена по една японска техника, която се нарича киригами, т.е. изрязани лентички хартия, които просто се, а, сглав... да. се сглобяват а, заедно. И ето така ще си имаш и ти една малка планета Земя и Вселена. При това от теб много ти благодаря, много хубав жест и, и много на, на място и много прекрасен. О, благодаря Надявам, много. Да, да се видим скоро и успех на проекта. Благодаря най-най-сърдечно, Ваня. Хубав и усмихна ден на теб и в те цялата седмица да ти е така хубава, празнична и усмихната. Прекрасна седмица. Желая на теб и на твоите посетители на твоя канал. Благодаря много. On Tuesday, I am just about to talk to Liwa today. Hi. What's your name? I'm Mohammed from Syria. Hi, Mohammed. Hi, Eden. how are you? Very good, how are you? Good, good. <laughs> so nice to meet you. Thank you so much. And I would like to ask you this question. It's actually so good to, mm-hmm. um, to have it today, exactly as we are celebrating the Earth Day tomorrow. Yeah. So how do you think we should celebrate Earth Day? Yeah, I think it's not about uh, celebrating one day or be- per year. Mm-hmm. I think we should take it like a lifestyle. Mm-hmm. Like we can do many many things like uh, shopping eco-friendly uh-huh. things and stuff and turning the lights off when we leave our rooms mm. use cloth towels instead of the paper one but as a celebration mm-hmm. I think the best way to celebrate this day to go in people groups to a polluted place okay like uh, forest mm-hmm. lake or maybe a public area in city center okay then clean this place because The result of this thing, you can see it and you can feel it, mm-hmm. yeah. And uh, once I watched a video about a Japanese scientist. Mm-hmm. He worked to solve uh, the problem of pollution of a uh, contaminated lake. Okay. He used a method of nanotechnology, I don't wow. know. Mm-hmm. Yeah. But the result was really, really, really good. When you see how the, how the lake transformed from a bloated, dirty lake mm-hmm. to a blue, Uh, With full of life. Yeah, full of life. When you see how mm-hmm. people started to visit it again, even birds started to nest. Yeah. Oh. So when you see all of these good things as a result, I think it's a it's the best way to 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 celebrate this this day. That yeah. is indeed And such a great it. way to celebrate. Yeah. I hope as many people as possible hear you. Yeah, and maybe, do this. maybe this year it's hard because of Corona. <laughs> yes, but we could still clean. We could clean. Yeah, that's yeah, that's yeah. social we distancing still. Our, yes. our places. Yeah. <laughs> yes, our own places or some park and yeah, keep the distance. Par- yeah, yeah, yes, yeah, that's, that's right. That's right. Yeah. It, thank you so much thank for this so amazing much. answer so and message. And now I have one little something yep. for you. This ball uh, uh, which i intended to be as the planet earth so mm-hmm. you have one small thank planet you, earth for you. you thank you so much to thank remind you, you it's really yes. nice <laughs> and full of colors the yeah. earth colors yes thank you thank you so much <laughs> thank you so thank much, much Mohammed. it's wednesday it's the very day that inspired this week's topic the earth day so let's see who is going to be the one today Hi! Hello everyone! <laughs> What's your name? My name is Diona Cheiko. Diona, where are you from Diona? I'm from Kosovo. From Kosovo, you are yeah. the very first person from Kosovo on the channel. <laughs> Thank you! So good to have you here and today we are celebrating the Earth Day. 
Yes, and happy birthday everyone. Happy birthday indeed to everyone. And I would like to ask you on this day, what is your favorite thing about planet Earth? Probably the first thing that comes to my mind mm -hmm. when we, uh, when someone says planet Earth is the beautiful nature and like magical oceans that it mm -hmm. has. We all know that Earth is estimated to be 4.5 billion years old. Mm -hmm. And the modern form of humans has been evolved only like for 200,000 mm. years ago. Which is nothing. S nothing. And civilization, 6,000 years ago. Mm -hmm. So for me it's kind of ridiculous and uh, it's painful in a way how we as human beings has managed to destroy a beauty that has been existed for a long time. To be honest, the my favorite thing about Earth is that despite the fact that we constantly are ruining the Earth, never stops giving back and showing us its beautiful sights. Mm. So yeah, that's it probably. That's probably indeed such a beautiful thing. <laughs> Thank and you so And I much. hope also your message gets to as many people as possible and make us think what we have and we evaluate it and appreciate it and not only destroy it. Thank you so much. <laughs> Thank you everyone. Thank you. Thank you, Diona. Now I have one little something for you. Can you just take it out? I can. Yes. It oh. is actually, yes, one small planet think, Earth that I you. thought <laughs> it, is, yeah, it is made with a Japanese technique called Kirigami, so there is no glue, it is just assembled together. Oh, that, that, that's awesome, thank you very much. And you much. could have, yeah, a small planet thank you Earth so much. <laughs> with you. Yeah, that's really good. Thank you. Thank you. It's Thursday and I'm looking forward to talking to the one today. An amazing Bulgarian gentleman. Здравей, здравейте на всички. Толкова ми е приятно и съм толкова благодарна, че се включваш в предизвикателството. Вече е малко на финалната права, но пък една тема, мисля, която е близка до сърцето ти за земята, за това да, да правим все по-красива и по-красива, да и се радваме. Знам, че обичаш да пътуваш също така и да откриваш най прекрасни места по целия свят. И наистина просто голяма радост, че точно днес ти си единственият. И аз много се радвам за темата. Наистина много ми харесва, така че а, благодаря, че ме включваш а, така на финалната права. Този ред на мисли бих искала да питам, ако ти имаш възможност да си планетата Земя за един ден, какво би казал на своите обитатели? Това е много хубав въпрос. Ако бях планетата Земя, може би бих се обърнал към всички, а, които обитават тази Земя, всички хора, които са на тази Земя и би ги посъветвал да бъдат наистина много отговорни да бъдат а, много добри а, един към друг, но и към изобщо към всички живи същества на тази земя. Mm -hmm. И да, като цяло всички да ценим и да пазим това, което имаме, защото това е единственият дом, който някой ще имаме. И също така бих и приканил просто не съм всеки да живее един по-минималистичен начин на живот, да не бъдем някакви консуматори просто на тази земя, но наистина да използваме ресурсите само от това, от което се нуждаем и да не прекаляваме, да бъдем просто по-отговорни човешки същества. И по този начин ще се радваме по-дълго наистина на красотата на, на, на нашата планета. И а, все пак това е нашия дом, да не забравяме, нямаме друг в момента, така че нека да го ценим. Това е как споделил. Чудесно, чудесно е на отговори, чудесно послание и дай Боже повече хора да се слушат в него и наистина не знам защо се, как да кажа, не пропагандира, но наслагва тази идея, че имаме нужда от много, 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 много неща. Да. Всеки един от нас може да живее реално с не чак толкова много и материални неща и въобще ресурси. Точно така. Послание, аз съм абсолютно на същата вълна, <laughs> като и по разбиране като теб. И много се радвам, че го отправиш това послание към всички и наистина да но повече хора те чуят и най-малкото да опитат. Най-малкото да опитат, пък може и да им хареса, ако решат да, да живеят по този начин. Да, и аз се надявам на това. Имам, имам нещо мъничко за теб, Супер. която а, да символизира планетата а, Земя. Ще прави в момента, в който се превере в България. 
Не се радвам да се видим <съкъс> на вкусна е раздумка, както се казва, и най-тържествено да ти връча своята планета Земя. Супер, благодаря ти много. Аз ще се радвам да се виждам на живо. Пази се. Пази се и ти бъди здрав, Иво. Благодаря много. On Friday, I am just about to meet the one today. Hi. <laughs> What's your name? Uh, my name is Ahmed Asalihi. Ahmed. Yeah. So nice to meet you, Ahmed. Thank you, thank you. <laughs> And I have this question for you as this week we celebrated the Earth Day. Uh -huh. What is your ideal or like what is your dream about planet Earth? Mm. Uh, for me, I like this planet, how the dynamic between artificial and nature. So, mm -hmm. my vision, it will, it will, my new vision of Earth, it will, it will be uh, the same Earth we are in, mm -hmm. but with more percentage of people who fight for um, dividing the resources of Earth equally between people. I see. Uh, okay. Yeah. Mm -hmm. So, I like our planets, and I want, I just want more people to fight to divide these resources equally between people. Equally, so yeah. we all enjoy it equally, yeah, yeah. yes. Oh, that's such a nice uh, <laughs> dream and I do hope it <laughs> it becomes true. Yeah, yeah. <laughs> Now I have one little something for you. Mm -hmm. You can take it out. <laughs> you can have your <laughs> you can have your own planet. I, I Earth. feel like I'm Atlas, you know? <laughs> yes. <laughs> You can have your own little ah. planet Earth. <laughs> oh, that's so nice. That's so nice. Thank you so much. <laughs> Thank you. On Saturday, I am looking forward to talking to the one today. Hi. Hello. What's your name? My name is Moog Nasan, but you can call me Mogi. Mogi. Oh, yes. that's so cute. Where are you from, Mogi? I'm from Mongolia, from Ulaanbaatar city which is the coldest capital city in the world. Wow! <laughs> And I am absolutely uh, amazed at you. Just have a look, everyone. How gorgeous <laughs> Mogi is. Yes, the wind is not on our side today, but Thank simply so gorgeous. <laughs> Thank you so much. I really, really appreciate it. <laughs> I would like to ask you, what is something that you would like to change about planet Earth? To be honest, I don't want to change anything mm -hmm. in our home, in our planet Earth because Mother Nature gives, provides us with everything, with everything. Mm -hmm. But uh, the most important thing is we need to change our mind, mm. I think. Our mindset, yes. Yes. As Mahatma Gandhi said, uh, you must be the change that you want to see in the world. Yes. And I want to send a message for people, like we need to understand that uh, state of our nature mm. depends on every little thing, every little steps mm. we take. And I want to say like we need to change to see our nature like uh, on the point of the consumer. Mm -hmm. We need to see our nature from point of the grateful partner, I think. Exactly. Yeah, and at the end I want to say be careful, be grateful with our home, with our planet Earth. <laughs> oh, you are absolutely warming my oh, heart, thank Morgan. You so thank much. you so, so much. Thank you. Such a good message indeed, really. Thank you. All week long, I hope at least one person, if they hear <laughs> it, I think there will be already a change. Thank you so much. I have one little something for you now. Maybe you could just take it yes. out. Wow. Oh, you have Thank you. one little planet Earth, Earth for, for you. Yes. I also have little small gifts oh. from Mongolia. Oh, thank <laughs> you so much. for you. <laughs> oh, let me show it to you so that everyone sees it <laughs> like this. Oh, thank you so thank much. Thank you so much. Thank you. On Sunday, the one today is a very dear friend of mine from Turkey. Her name is Dilara and I would like to tell her Teşekkürler for becoming part of the challenge. And dear Dilara, this, your own planet Earth is awaiting you. And I'm looking forward to meeting you in lovely Istanbul and giving it to you personally. But before that, let's hear Dilara's answer to the question. 
what would you like to be possible on planet Earth? Hi, Didi. I wish um, we had the power to teleport anywhere we want because in that way we could travel so many places without paying too much money, <laughs> actually. And uh, probably the first place I would teleport to is Canada. Well, mainly because I've never been there before. And secondly, it takes 40 hours um, by plane. So, yeah, that's it. <laughs> that was all for this week. Big, big, big thank you to our amazing ones who shared equally amazing, important and inspiring messages about our home. Big, big thank you to my sister who connected me with two of them. And last but absolutely not least, big, big thank you to you, dear good people, for watching and spreading the good. See you next Sunday. Till then, and always smile and do good.